मेरे हस्बैंड में ईगो बहुत ज़्यादा है छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं बहुत गुस्सा करते हैं बहुत चीते चिल्लाते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे इन चीज़ों को लेके झगड़े होते हैं ऐसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ में होता है अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आप तो कोई गलती नहीं कर रहे अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं और अगर आपके हस्बैंड का नेचर इस तरीके का है तो आपको क्या करना चाहिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात देखिए जो हस्बैंड होते हैं अगर आपके हस्बैंड इस तरीके के ईगोस्टिक हैं छोटी छोटी बातों को अपनी ईगो पे ले लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये समझने की ज़रूरत है कि वो किन बातों को ईगो पे लेते हैं असर क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं बींग अ वाइफ हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमारे हस्बैंड के ईगो को हर्ट करता है सबसे पहली बात इसमें आती है जैसे कि आप उनका कंपैरिजन करने लगते हैं जैसे कि अपने भाई से या अपने जीजा जी से या अपने पड़ोसी से या सहेली के हस्बैंड से इनडायरेक्टली हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली हमें कंपैरिजन में चले जाते हैं जैसे कि मेरे पापा तो मम्मी के लिए ऐसा करते हैं या मेरे भाई मेरी भाभी के लिए ऐसा करते हैं जीजा जी ने तो मेरी दीदी को ये गिफ्ट दिया वहाँ घुमाने लेके गए ऐसा करते हैं वैसा करते हैं मतलब कुछ भी हम तो एक नॉर्मल वे में बता रहे होते हैं लेकिन कई बार हस्बैंड इसको अपनी ईगो पर ले लेते हैं उनको लगता है कि हम कंपेरिजन कर रहे हैं अगर ऐसा होता है इन चीज़ों के बाद आपके हस्बैंड का मूड खराब होता है या आपको लगता है कि इसके बाद वो परेशान हो जाते हैं ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता पता तो हमें भी चल जाता है अगर ये सिचुएशन ऐसी कंडीशन के बाद क्रिएट होती है तो आपको ऐसी कंडीशन बनाना ही बंद करना पड़ेगा आपको ये कंपेरिजन रोकना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी गृहस्थी अच्छी चाहिए आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग चाहिए तो आपको भी इस तरीके से इन चीज़ों से बचना है पहली चीज़ अगर ये कंडीशन इस तरीके से क्रिएट होती है तो आपको ये कंडीशन क्रिएट होने से ही रोकना है जो कि आप खुद कर सकते हैं दूसरी चीज़ अगर ऐसा भी नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप कुछ भी उनको बोलते हो तो वो ईगो पे ले लेते हैं अगर आपने उनको यही बोल दिया कि अपनी चाय का कप उठा के इधर से इधर रख दीजिए और इस बात पर गुस्सा होगा कि भाई मैं ही क्यों रखूँ मैं तो आदमी हूँ मैं ऐसा क्यों करूँगा इस तरीके से अगर उनका नेचर है छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेते हैं तो आप पहले ध्यान से बैठिए और उनकी जो हैरर की है ना उसको देखिए यानी कि उनके पापा उनके दादा क्या वो सभी लोग इसी नेचर के हैं अगर वो सभी लोग इसी नेचर के हैं तो इसमें आपके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है उनकी परवरिश ही इसी तरीके के माहौल में हुई है इसी वजह से वो ऐसे बन गए हैं और आप चाह के चुटकी बजा के या रातों रात उनको बदल नहीं सकते यहाँ पे आपको बहुत ही सब्र के साथ काम करना पड़ेगा जब भी वो इन तर, इन बातों को ईगो पे लें तो आपको प्यार से बिठा के उनको उस टाइम पे तो खैर नहीं उस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली क्लैशेज होंगे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी उस टाइम पे तो आपको चुप रह के उन चीज़ों को इग्नोर करना है लेकिन बाद में जब वो एकदम काम होंगे शांत दिमाग में होंगे अच्छे मूड में होंगे तब आप उनसे ये बात का जिक्र छेड़ सकते हैं कि मैंने आपको सिर्फ एक चाय का कप इधर से इधर रखने के लिए कहा और आपने इतना गुस्सा कर दिया जबकि अगर आप इसको रख देते तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है और आपका तो कुछ नहीं जाता आप तो उठ के जा ही रहते उस तरफ तो इस तरीके से आप प्यार से उनको समझाएंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आता तो अब ये आपका लक है कि आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसकी परवरिश इसी तरीके के माहौल में हुई है और उसको बदला नहीं जा सकता या तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो खुद बदलेंगे नहीं तो आपको उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पे एक और तरीके की कंडीशन बनती है वो किस तरीके से बनती है कि मान लीजिए आपने कुछ कहा या आपके पड़ोसी ने सहेली ने मायके वालों ने घर के किसी और मेम्बर ने कुछ कहा जिस बात पे आपके हस्बैंड को गुस्सा आ गया और आप दोनों के क्लैशेज हो गए इस तरीके की बातें कैसी क्रिएट होती हैं जैसे कि अच्छा तुम ये कर रहे हो ये तो काम तुम्हारी वाइफ का है उसको करना चाहिए था जबकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा है मिक्चुर अंडरस्टैंडिंग से तुम लोग काम कर रहे हो बट किसी बाहर वाले ने फूक मार दिया कि नहीं तुम क्यों कर रहे हो ये काम तो तुम्हारी वाइफ को करना चाहिए और बस हस्बैंड को ये बात दिमाग पर लगे कि हाँ ये तो मेरा काम नहीं है मैं क्यों करूँगा इसका काम है ये करेगी लेकिन आप भी गुस्से में हो कि अरे दूसरे गाने से तुम बदल गए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मतलब तुम अपने गुस्से में आ गए और वो अपने गो में आ गए अब जब दोनों के ईगो अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हो गए और वो क्लैशेज होंगे तो फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा जबकि गलती ना आपके हस्बैंड की है और ना आपकी है गलती उस थर्ड पर्सन की है जो आप दोनों के बीच में कूदा लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ दिक्कतें आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है इस तरीके का ईगो दोनों का अगर आता है और दोनों का ईगो क्लैश करता है तो वहाँ पर आपको ठंडे दिमाग से शांत रह के सोचने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन
अब आप दोनों बैठ के सोचिए कि एक दूसरे का साथ देना सपोर्ट करना ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है या बाहर वाले तीसरे इंसान की बात सुनना आपके लिए ज्यादा जरूरी है ऑब्वियसली जवाब आपको मिल जाएगा इस तरीके से बैठ के शांति से अगर आप बातें करेंगे कि तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी होगा आप एक दूसरे का अच्छे से साथ भी दे पाएंगे और आप उनके ईगो को हैंडल भी कर पाएंगे लेकिन आप उनके ईगो को शांत रह के हैंडल कर सकते हैं कभी भी उनके ईगो के सामने अपने ईगो को रख के या बड़ा बन के आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी अब आप बताइए कि आपके साथ में किस तरीके की कंडीशन हैं इनमें से कोई कंडीशन है या कोई दूसरी कंडीशन है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते